வணக்கம் நண்பர்களே ஆக்சுவலாக நான் வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் பிளான் பண்ணேன் பட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ நான் வந்து பெருங்களத்து டு மதுரை வயல் பைபாஸில் இருக்கேன் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து எந்த டிவைடரும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அண்டு இங்கே வந்து நான் சரி உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி பைக் எடுத்து வந்திருக்கேன் வேப்பூரில் டுவெல் ஓ கிளாக் கிளம்பினேன் அண்டு இங்கே வர டூ தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் இதான் வந்து பெருங்களத்தூர் அண்டு இங்கே வந்து நான் மதுரை வயல் போகணும் இந்த ரூட்டில் தான் இருக்கேன் ஸோ இங்கே தான் நேரலாக இருந்தது அதனால தான் நான் நிறுத்தி பைக்கை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அண்டு இந்த பீஸ்ட் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி செக்மெண்ட்டில் ஒரு சூப்பமான பைக் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான பைக் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப வண்டி வந்து தாறு மர பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது பைபாஸில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அண்ட் பேக்கில் டயர் எந்த அளவுக்கு தேஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் சி ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்டு பிரேக் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கான பிரேக் அதில் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது நான் வந்து பிளியனோட தான் ரைட் பண்ணேன் அண்ட் இப்போயுமே பிளியனோட தான் இருக்கேன் ஸோ ஃப்ரண்ட் பிரேக்குமே வந்து சூப்பராக வேலை செஞ்சுது அண்ட் ஃப்ரண்ட் டயருமே நல்லாவே தேஞ்சிருக்கு என்னென்னா நான் வந்து வெயில் டைமில் வந்ததுனால நல்ல ஹாட்டு ரோட்லேயே வந்து நல்ல கிரிப் இருந்தது ஸோ டயர் தேஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நல்ல கிரிப்பே இருந்தது ஸோ இப்போ நான் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் காமிக்கிறேன் பைக் எந்தளவுக்கு டாப் ஸ்பீட் போகுது அண்ட் எந்தளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் பாருங்கள் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நான் அதுவும் பேச போகிறதில்ல நீங்கள் வந்து ரைடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸ்கேர் ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ரொம்ப விண்டு பிளாஸ்டிக்கு அதனால் நான் டக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இனிமேல் வந்து வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்கள் எஸ் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி டூ வந்து டாப் ஸ்பீட் ஸோ வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்டேபிள் ஸோ ஹை ஸ்பீடில் வந்து ஒரு சூப்பமான ஒரு ட்ராக் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் என் ஆக்சுவலாக என்னென்னா நான் சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த பைக்கை விட இந்த பைக் வந்து ரொம்பவும் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஹை ஸ்பீடில் என் ஆக்சுவலாக ஹை ஸ்பீட் போகிற மாதிரியே தெரில ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பைக்கை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் ஏரோ டைனமிக் ஸோ ஒன் தேர்ட்டியில் கூட டக் பண்ண விண்டு பிளஸ் சுத்தமாகவே இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு ஏரோ டைனமிக் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்கில் ஸோ இப்போ நான் வந்து மடிப்பக்கம் போகணும் ஆனால் இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் கண்டிப்பாக யூடன் எடுத்து அகைன் நான் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் காமிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே என்னென்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து காற்று அடிக்கிற பக்கம் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது விண்டு பிளாஸ்ட் அதிகமாக இல்லை இப்போ நான் யூடன் பண்ணேன்னா இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ விண்டு பிளாஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் நம்ம வந்து பைக்கை பற்றி பேசலாம் இப்போ நான் த்ரூ அவுட் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் ரைட் பண்ணிட்டேன் இந்த பைக்கை பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எல்லாமே அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த த்ரோட்டல் ரெஸ்பான்ஸை கேளுங்களேன் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நான் ரெவ் பண்ணும்போதும் கேஸ் ஐ லவ் த இன்ஜின் ஸோ வந்து த்ரூ அவுட் த ரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டாஸ்டிக்காக என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த பைக்கை வச்சுட்டு ஒரு காம்பேக்டாக என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு குட்டி ஒரு குட்டி சூப்பர் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த வித ஸ்ட்ரகிளுமே இல்லை இப்போ வந்து நான் விண்டு பிளாஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ விண்டு வந்து கரெக்டாக என்னோடய தலையில் அடிக்குது தட் மீன்ஸ் என்னோடய ஹெல்மெட்டில் அடிக்குது ஸோ பாருங்கள் இந்த இடம்லாம் வந்து விண்டு அடிக்குது அண்ட் இதோட கொஞ்சம் நீங்கள் தலையை லைட்டாக குனிஞ்சினாவே போதும் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் எந்த வித விண்டு பிளாஸ்ட்டுமே இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு விண்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நான் ஏன் வந்து விண்டை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா நீங்கள் வந்து ஹைவே டூரிங்க்குன்னு ஒரு பைக்கை சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ கம்பல்சரி நீங்கள் விண்டை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பாதர் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் இப்போ நான் வந்து லைட்டாக அந்த தலையை மட்டும் நான் கீழே நட்டுட்டுருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்குமே வந்து நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து கேமராவில் சவுண்ட்லேயே தெரியும் எந்த அளவுக்கு விண்டு பிளாஸ்
அண்ட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேபிளான மிஷின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆக்சுவலாக இந்த பைக் நான் இப்போ தான் லாங் ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அண்ட் இது என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட பைக் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒன் வீக் வச்சு சொல்லி ஃப்ரெண்டு கொடுத்துருக்காரு இதை வச்சு நான் நிறையா உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து இந்த பைக்கோட பவர் டெலிவரி அப்படின்னு பார்க்க முடியுன்னா ரொம்ப சூப்பர் ஸோ சி எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலெலாம் வந்து நீங்கள் டாப் நாச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பவர் டெலிவரி அண்ட் இதில் வந்து கிராஜுவலாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எந்த இடத்துலையும் வந்து என்ஜின் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டக் ஆகிற மாதிரியோ இல்லை பவர் டெலிவரி வந்து ஸ்பைக் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் டாப் அண்ட் வரைக்குமே கிராஜுவலாக ரொம்ப லீனியராக இருக்குது பவர் டெலிவரி அண்ட் இது ஒன் மோர் திங் இது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜின் அண்ட் ஆல்சோ லிக்விட் கூல்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹீட்டிங் இஷ்யூ நான் எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணல நைட்டில் தான் போனேன் ஸோ அப்போ எனக்கு எதுவுமே தெரில அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இப்போ வந்து நான் ரொம்ப ஹீட்டான டைமில் தான் திரும்ப ரிட்டன் வந்தேன் அப்போயும் எதுவுமே ஃபீல் பண்ணல ஸோ பைபாஸில் வந்து ஹீட்டிங் எதுவுமே ஃபீல் பண்ணல மேபி சிட்டி ரைடிங் வந்து ஹீட் ஆகலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இருக்குது ஸோ சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆரில் இருக்க சேம் செட் ஆஃப் பவர் டெலிவரி இதுலேயும் இருக்குது அதில் என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே வந்து சடன் ஸ்பைக் ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் எதுவும் இல்லை பட் இதில் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது உங்களுக்கு செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது பட் அதுவுமே சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகலை கிராஜுவலாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் ஸ்டில் மிஷின் ராக்ஸ் ஸோ வந்து கம்ப்ளீட் தான் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடல் க்ரூசிங் ஸ்பீடு அப்படின்னா ஹண்ட்ரடில் போனீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் பைக்கில் எங்கேயுமே வந்து வைப்ரேஷன் கொஞ்சம் உடமே கிடையாது மைனர் வைப்ரேஷன் கூட கிடையாது அண்ட் முன்னாடி போகுது பாருங்கள் அதுவுமே ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ வேர்ல்டு ரேஷன் ஸோ ஒரு சூப்பமான டிசைன் இந்த பைக்கில் வந்து இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை த்ரோ அவுட் த ரைடு வந்து நான் பிள்ளையோட தான் ரைட் பண்ணேன் ஸோ நான் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கேஜ் அரௌண்ட் அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜ் இருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ வெயிட் வச்சுட்டு பைக் வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அண்ட் டாப் ஸ்பீடு வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ இங்கே தான் வந்து டாப் ஸ்பீட் கிளைம் பண்ணி பார்த்தேன் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி போகும்போது சரி வரும்போது சரி எங்கேயுமே டாப் ஸ்பீடுன்னு நான் எதுவுமே ட்ரை பண்ணல ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் வந்து க்ரூஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் பைக் வந்து ராக் சாலிட் செம பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கார்னரிங் வந்து இந்த பைக் வாவ் அப்படி தான் சொல்லணும் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பக்க ட்ராக் மிஷின் வண்டி பார்க்குறதா குட்டியாக சின்ன பசங்க ஓட்டுற பைக் மாதிரி இருக்குது அது பிகினர்ஸ் ஓட்டுற ம பைக் மாதிரி இருக்குது பட்டு பைக்கை நீங்கள் ஏறி உக்காந்து நீங்கள் ரெவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இதோட ரேஞ்சே வேற அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சூப்பர் சாலிட் மிஷின் ஈவன் வந்து இப்போ இருக்க ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீயை விட இந்த பைக் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது லாங் போகுது ஏன்னா நான் அதில் லாங் போனே நிறையா ப்ராப்ளம் இருந்தது பட் இது அப்படி இல்லை இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது பைக் பைக்கு வந்து காம்பேக்ட் தான் கான்ஃபிடென்ஸே உங்களுக்கு தருது இப்போ என்னை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா பைக் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோலு காம்பேக்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியும் ஏன்னா ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருக்கும் பைக் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற பைக்கில் நீங்கள் போனீங்கன்னா பைக் உங்களை ஒரு பக்கமாக இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி ஃபீலாக இருக்கும் பட் இந்த பைக்கில் அந்த மாதிரி நான் எந்த ஃபீலுமே பண்ணல ரொம்ப காம்பேக்டு பைக் நம்ம சொல்கிறது அப்படியே கேட்குது சூப்பர் சாலிட் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற டாப் ஸ்பீடு வந்து நான் பிள்ளையனோட கிளைம் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து சிங்கிளாக ரைட் பண்ணேன்னா ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போக முடியும் பட் முடிஞ்ச நான் அதையும் ட்ரை பண்ணி நான் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து இந்த சைடு மிரர் ஸோ டூரிங் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுவும் பைபாஸில் டூரிங் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடு மிரர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சைடு மிரர் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்காக வேலை செய்யுது நீங்கள் ஆக்சுவலாக கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாக்கெட்டோட அந்த கை மட்டும் மறைக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படி இல்லை பட் எனக்கு வந்து நல்லாவே விசிபிலிட்டி இருக்குது அண்ட் இந்த மிரர் வந்து நல்லாவே அட்ஜஸ்டபிள் ஸோ இன்னும் கூட நீங்கள் வெளியில் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ஹை ஸ்பீட்லேயுமே மிரர் வந்து ஃபோல்ட் ஆகலை அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அந்தளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது மிரர் அந்தளவுக்கு டைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அட்ஜஸ்டபிளாகவும் இருக்குது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இதில் டூரிங் அண்ட் ரைடிங் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு வந்து என்னோடய ஹைட்டு ஃபைவ் ஃபீட் எயிட் இன்ச் டால் எனக்கு வந்து
நெக்ஸ்ட் வந்து டூரிங் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பில்லியன் கம்ஃபர்ட் ஸோ அது நான் என்ன அவங்கள்ட்ட கேட்கல அண்ட் பில்லியன் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் போடுறேன் அண்ட் போகும்போது என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துட்டு தான் போனாங்க சீட்டிங் சீட்டு தான் வந்து குஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க சீட் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்குமே குஷன் இல்லை ரெண்டு பக்கமும் எரிச்சல் எடுத்துக்கிச்சு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தாண்டி போகும்போதே வந்து பட்லாம் ஏரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு சீட் வந்து ரொம்ப ஹார்டு அண்டு பில்லியன் வந்து உட்காரத்துக்கு வந்து நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க பட் சீட்டு தான் அவங்களுக்கு குஷனிங் இல்லை பட் நான் இன்னொன்று வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு அதுக்குன்னு தனியாக நான் ஒரு வீடியோ போகிறேன் ஸோ பில்லியன் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க பைக்கில் வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போகிறேன் அண்ட் இதோட வைப்ரேஷன் அப்படிங்கும்போது இது என்னென்னா ஆஸ் ஏ ரைடராக வந்து வைப்ரேஷன் வந்து பெருசாக ஃபீல் ஆகலை வைப்ரேஷன் இருக்குது பட் நான் வந்து க்ளவ் போட்டுருந்ததுனால வைப்ரேஷன் தெரியல ஏன்னா எல்லாமே மைனர் வைப்ரேஷன் தான் ஸோ போகிற ஸ்பீடில் பைக்கில் வர வைப்ரேஷன் அந்த என்ஜினில் வந்து வைப்ரேஷனே இல்லை பட்டர் ஸ்மூத் என்ஜின் பட் என்னென்னா பில்லியன் ரைடர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நான் அங்கேருந்து போகும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அதுக்கே வந்து அவங்க கை காலாக நடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரியான பேக் ஃபுட்ரெஸ்ட்டில் வந்து நிறைய வைப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மேலே போனீங்கன்னா ரொம்ப வைப்ரேட் ஆகுது பேக் ஃபுட்ரெஸ்ட் ஏன்னா வந்து மெட்டலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கீழே ஹண்ட்ரடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வைப்ரேஷனும் இல்லை பைக் வந்து பட்டர் ஸ்மூத் ஆண்டு எனக்குமே சரி எந்த வைப்ரேஷனும் நான் ஃபீல் பண்ணல ஸோ கியர் ஷிஃப்டிங்குமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எங்கேயுமே நான் ஃபால்ஸ் நியூட்ரல் பண்ணவே இல்லை இந்த வண்டி எடுத்ததுலேருந்து ஸோ ஒரு சூப்பமான மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் பைக் வந்து ஹீட்டப்பாக ஹீட்டப்பாக இதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பயங்கரமான சேஞ்ச் கிடைக்கு தெரியுது ஸோ சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கும் பைபாஸ் கொண்டு போகிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது பைக் இதில் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டூரிங் போகிற மாதிரினா இனிமேல் லக்கேஜ் வைக்க முடியல ஸோ டேங்க் வந்து குட்டியாக தான் இருக்குது அண்ட் பின்னாடி வந்து இடம் பெருசாக இல்லை ஸோ வந்து லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டே போகலன்னு ஆச்சுலாம் நான் வந்து ஒரே ஒரு பேக் மட்டும் தான் அதுவும் பில்லியன்ட்டை கொடுத்துட்டு அப்படியே போய்ட்டு ஒரு சின்ன ஒர்க்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு அகைன் வந்து ரிட்டன் வந்துடுவோம் அண்ட் இதோட ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனக்கு கால்குலேட் நான் பண்ண வரைக்கும் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இப்படியே தான் மெயின்டைன் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து ஆவரேஜ் மைலேஜ் ஸோ நீங்கள் இன்னும் கம்மியாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி கேம்பிள் கிடைக்கும் அண்டு இந்த பைக்கோட ஓனர் வந்து ஃபிஃப்டி கேம்பிள் கிடைக்குது அப்படின்னு எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த பைக் நான் தான் இன்னும் டூ டேஸ் வச்சுருக்க போகிறேன் டூ த்ரீ டேஸ் இந்த பைக்கை ஓட்டிட்டு இதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் என்னென்னா இதில் வந்து மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ டேங்க் ஃபில் பண்ணால் தான் வந்து கரெக்டான மைலேஜ் ஃபீலியர் கிடைக்கும் அதனால் நான் முடிஞ்சால் நான் வந்து மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் பட் இருந்தாலும் மைலேஜ் நான் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் அடிக்கிற பெட்ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்து வந்து இந்த பைக்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹெட்லைட் ஸோ இல்யூமினேஷனே கிடையாது பைபாஸில் அதுவும் போகும்போது ஆப்போசிட்டில் வர லைட்லாம் அடித்தா ஒன்றுமே தெரில அண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறது அப்படி ஆகிடுச்சு நைட்டு போகும்போது ஏதோ மேனேஜ் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டேன் பட் நீங்கள் வந்து எக்ஸஸாக நீங்கள் வந்து ஒரு லைட் போடணும் அப்படி இல்லைனா இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் பல்பை நீங்கள் மாற்றணும் மாற்றினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து லைட்டிங் அந்தளவுக்கு இருக்கும் பார்க்குறது வந்து டூம் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது நல்லா அழகாக இருக்குது நல்லா ஏரோடாமிக் டிசைன் பட் லைட்டு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஹை கெப்பாசிட்டி பல்பு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அடுத்து இம்பார்ட்டண்டான திங்ஸ் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா நான் போகும்போது வந்து பைக்கில் காற்று கம்மியாக இருந்திருக்கு நான் வந்து சரியாக பார்க்கல பட் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது என்னடா பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸே சரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா யார் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அதுவும் நான் டபுள்ஸ் பண்ணேன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் நான் போய்ட்டு யார் அடித்தேன் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேக்கில் ஃபார்ட்டி அடித்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸே வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சி ஸோ கைஸ் நீங்கள் வந்து டூரிங் போகிறீங்கன்னா பைக்கில் வந்து ஏர் ப்ரெஷர் வந்து பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது ரொம்ப அதிகமாக அடிச்சிடக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாக அடிக்கக்கூடாது பைக்கோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் தகுந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த